How old are you? Thirty-six. Thirty-six. Hmm. Yes. Hmm. I think age part is Ma- problem. I don't know really. Maybe. I don't think so. Mm, it's just. It's I don't know. Yeah. Hmm. What do you think? Do you think we should consider her? Yeah. I think we can't consider <gasps> this. Hmm. <coughs> I think we have a bit of a problem here, Mrs. Ramprasad. You definitely are aware of the age bar we have for this job, and it's 35. But I am just 36, of course. But once the rule is set, it's really not flexible. Mm, hmm. Yes. My husband and daughter are going to Ireland. If I do not get a job there, I cannot go, because we cannot afford in my husband's salary. We do understand your situation, Mrs. Rampera said, and we do empathize. But that's pretty much the only thing we can do. We are truly sorry. Roger calling. VVIP route number one alert. President convoy already by the way. Traffic narrow change. Routes are clear change. Sir, wasn't the Rampera said general latest Sunday, sir? Aun sir, our revenue department lo UD clubga punches tonar. Our husband, Mr. Rampera. వైజాగ్ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సార్ వసంతి రామ్ ప్రసాద్ కు సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో కలెక్ట్ చేయండి పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ అన్ని కావాలి సార్ ఇంత షార్ట్ పీరియడ్ లో ఇన్ని డీటెయిల్స్ ఎలా కలెక్ట్ చేయగలం సార్ సోర్సెస్ అన్ని యూస్ చేయండి మన టీమ్ ఐబి పేర్లల్ గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే ఇదో పెద్ద విషయం కాదు చాలా టైం ఉంది yes sir రోజు ఈ డైవర్షన్స్ తో చచ్చిపోతున్నా టెక్నాలజీ <laughs> 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 ఆటో మాత్రమే ఆగుతుంది బస్సు ఆగదమ్ముడు స్టాపింగ్ ఇస్ దేర్ సార్ వరి అవడానికి ఏం లేదు మైల్డ్ ఫ్రాక్చరే పిల్లాడు కొంచెం భయపడ్డాడు అంతే థ్యాంక్ గాడ్ ఆ పిల్లాడి ఇంటికి ఇన్ఫార్మ్ చేసాను సార్ ఏమైంది ప్రసాద్ ఆఫీస్కి వెళ్లే దారిలో స్కూల్ పిల్లాడు కార్ కింద పడ్డాడు పెద్ద సీరియస్ ఏం కాదు సార్ మీద ఏ తప్పు లేదండి ఆ పిల్లాడు అడ్డు వచ్చాడు వాళ్ళ నాన్న రిపోర్టర్ అట ఇంకా ఎఫ్ఐఆర్ రాయలేదు ఇన్సూరెన్స్ సీబుక్ లైసెన్స్ కరెంట్ లో ఉన్నాయిగా అదేమంత పెద్ద కేసు కాదులే త్రీ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ లో వేసుకు కొట్టేయచ్చులే నువ్వేం దిగులు పడుకో ఏంటి అలా చూస్తున్నా నేను జాబ్ విషయంగా ఐర్లాండ్ వెళ్ళబోతున్నాను రెండేళ్లు పోరాడిన తర్వాత ఇప్పుడే ప్లేస్మెంట్ కన్ఫర్మ్ అయింది రెండు రోజుల వీసా ఇంటర్వ్యూ ఉంది ఈ టైంలో పోలీసు కేసు అది ఇది ఏదైనా అయితే నా వీసాకి ఏదైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు మూర్తి లేదా అబ్బాయి ఫాదర్ ప్రెస్ రిపోర్టర్ ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుందేమో చూస్తున్నా అదంతా నాకు తెలియదు నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయక తప్పదే మీ ఇంట్లో ఇంకెవరికైనా లైసెన్స్ ఉందా వైఫ్ ఉంది ఆవిడ కూడా నీతో ఐర్లాండ్ వస్తున్నారా తను ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయింది కానీ అది వర్కౌట్ కాదులే డిపెండెంట్ వీసా మీద తనని తీసుకెళ్లే పరిస్థితులు నేను ఇప్పుడు లేను మోస్ట్లీ నేను మాత్రమే పెడతాను అనుకుంటా అన్నా బాబుని గుద్దింది ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్న పైల్వాన్ రంగనాథ్ చెప్పాను కదా రిపోర్టర్ అనే అవును మీ ఆవిడ దగ్గర లైసెన్స్ ఉంది కదా హలో బాబో టికెట్ తీసుకున్నావా వెనకరా అది లేడీస్ సీటు వెనకరా టికెట్ 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 ఎక్కడికి వెళ్ళాలమ్మా ఆగుతుంది టికెట్ 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 కూర్చోండి బాబు శారదా దగ్గర దగ్గర దిగాలి షాపింగ్ లోనాయి లోపల బామా తప్పుకో ఇందిరానగర్కి ఇంకా ఆరు షాపింగ్ లో ఉన్నాయట ఏంటి వయసు మీద పడిన ముసలి దాన్ని లేపేసి నువ్వు కూర్చుంటావా సరే అయితే నువ్వు పర్లేదు పర్లేదు నువ్వే కొచ్చు ఏమైంది నీ ఇడ్లీ వ్యాపారం సంచితే లేదు ఆ ఈ కాలంలో ఎవరు మెక్కుతున్నారు ఇప్పుడు అంతా పీజాలు బర్నులు బర్బుర్లేగా నేను ఒక బట్టలు కొట్టు ఓనర్ ఇంట్లో ఇంటి పని చేస్తున్నాను నాకు పోయిన వెంటనే శాండ్విచ్చే స్టాప్ స్టాప్ ఇంజిన్ ఆపోయా
ఏమైంది ఇండియా ప్రెసిడెంట్ వచ్చారు ఎప్పుడు వచ్చారు ఆయన నీకు ఫోన్ చేయలేదా పేపర్లో కూడా వేశారు టీవీలో కూడా చెప్పారుగా ఓ అందుకే సిటీ మొత్తం ట్రాఫికా అవును నిన్న పాస్పోర్ట్ ఆఫీసులో నీ పక్కన నుంచున్నది ఎవరు మీ బాబాయా ఏంటి బలిసిందా తను నా హస్బెండ్ మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలంటే సెలవు పెట్టి వెళ్ళాలి మీ ఇష్టానికి వచ్చి సంతకం చేయడానికి ఇదేం పార్లమెంట్ కాదు సారీ సార్ సిటీ మొత్తం ఫుల్ ట్రాఫిక్ రోడ్లన్నీ బ్లాక్ చేశారు ఫ్లైఓవర్ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయ్యే వరకు ఇలాగే ఉంటుంది కావాలంటే ఓ రెండేళ్లు లీవ్ తీసుకోండి అది కూడా పర్వాలేదు చింతల రాముని రాయాల్సిన సర్టిఫికెట్లో చింతల రమాని రాసి మగని ఆడ చేస్తున్నారు ఆడని మగ చేస్తున్నారు ఆయన ఉదయాన్ని వచ్చి నెత్తి నోరు ముత్తుకొని వెళ్ళాడు ఒక్క ఫైల్ని కూడా సరిగ్గా చూడడం లేదు అన్ని ఫైళ్లను టేబుల్ మీద పెట్టుకోవటం వాటి వెనక దాక్కొని కూర్చోవడం దేర్ ఇస్ ఎ లిమిట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ మన ఆఫీసులో పనిచేసే ఒకరే మీ గురించి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు జుట్టు నెరిసే వయసు వచ్చాక కూడా బాధ్యత లేకపోతే ఎలా ఇకపై మీ మీద ఏదైనా కంప్లైంట్ వస్తే డెఫినెట్గా యాక్షన్ తీసుకుంటాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ మే కమన్ ఇక మీరు వెళ్ళచ్చు ఎస్ రాణి అయ్యి ఉంటుంది ఇంకా కంప్లైంట్ చేస్తారు వసంతి ఇలా చూడమ్మా ఇక మీదంటే ఈ వన్ అవర్ టూ అవర్ పర్మిషన్ నన్ను అడక్కు నీ వల్ల నేను సస్పెండ్ అయ్యేలా ఉన్నాను ఏదో ఆ సూపర్ టెంట్ మంచోడు కాబట్టి సరిపోయింది ఇంకెవడైనా అయితే ఈ పాటికి అంతే సారీ సార్ సరే వెళ్ళు ఏ నువ్వు సంతకం పెట్టి బయటికి వెళ్ళగానే ఆ రాణి లోపలికి వెళ్ళింది అప్పుడే అనుకున్నాను ఏవో లేని పూర్వి చెప్తుందని మరి నిజాయితీలో డిగ్రీ తీసుకుని సిన్సియారిటీలో పిహెచ్డి పొందిన వీరనారి కదా దీనికోసమైనా ఫేస్బుక్ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి తన ఆఫీస్ లో నిద్రపోయే మాట లీక్ చేస్తాను పోస్ట్ చేస్తాను అవేం వద్దే నువ్వు పోస్ట్ చేస్తే తను పోస్ట్ చేస్తుంది ఈ రోజు దివ్యంగా ఉంటుందన్నాడు టీవీలో దరిద్రంగా ఉంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే హది మటాష్ ఇక్కడికి వస్తే ప్రాణాలు తోడేస్తున్నారు ఇవాళ త్వరగా స్కూల్ అయిపోతుంది వస్తావా అమ్మని మృదులు అడిగింది వస్తానన్నాను ఇంకెక్కడికి వెళ్ళేది నాకు ఆఫీస్ ప్యూన్ నుంచి ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ దాకా అందరితోనూ ప్రాబ్లమ్స్ మేడం పొద్దున్న నుంచి మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు పాపం పెద్ద ఆయన చూసి పంపించండి ఈ రోజు దివ్యమైన రోజు కావాలంటే సమస్య వేరే రూపంలో వచ్చింది త్వరగా మాట్లాడి పంపించి చెప్పండి సార్ నా కూతురు పెళ్లికి బడుగు వర్గాల ప్రభుత్వ ఆర్థిక పథకం క్రింద నా కూతురి పెళ్లికి మీ వద్ద బడుగు వర్గాల ప్రభుత్వ ఆర్థిక పథకం క్రింద ఆర్థిక సహాయం కోరి దరఖాస్తు ఒకటి పెట్టుకున్నాను నెల రోజులైంది ఇంతవరకు ఏమీ అందలేదు ఇంకా అది తాసీల్దార్ టేబుల్ మీదే ఉంది నా చేతికి రాలేదు పోయిన వారం వచ్చినప్పుడు కూడా ఇదే మాట అన్నారు కదా నేను మాట మార్చలేదే ఇంకా రెండు రోజులు అవుతుంది మీరు బుధవారం వచ్చి కలవండి సంతోషం వస్తా మీ పేరేమన్నారు జయచంద్ర ఓ హరిశ్చంద్ర కాదు కదా మీరు జాయిన్ అయింది ఇప్పుడేగా నేను పద్నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఇక్కడే పడే ఏడుస్తాను ఇది డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఎంక్వైరీ ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ సార్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను వసంతికి సంబంధించిన అఫీషియల్ డీటెయిల్స్ అని కలెక్ట్ చేశాను అవును సార్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఇంకో టూ అవర్స్లో అందుతాయి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎందుకు ఇక్కడికి రమ్మన్నా ఎందుకని తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడే చెప్పేస్తే వసంతి థ్రిల్ అయిపోతుంది టుడేస్ ద బిగ్ డే రా ఈ బ్రోషర్ చూడమ్మా 
అమ్మ రేపటి నుంచి నువ్వు కళ్ళకి కాటుకు మాత్రే కాదు కళ్ళద్దాలు కూడా పెట్టుకోవాలి పోవే హాయ్ మిథిల హాయ్ అంటీ ఎవడే అంకుల్ బొండ నన్ను ఆంటీ అంటున్నాడు నా క్లాస్మేట్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ లేడీస్ అందరూ ఆంటీసే కదమ్మా థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ జెంట్స్ అందరి అంకుల్ అని పిలుస్తున్నారా థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ అంటే అంకుల్ అనే కాదు హాయ్ కూడా మేము చెప్పాం జోక్ చేశానమ్మా ఏంటి ఈ బ్రోషర్ మనం ఐర్లాండ్ వెళ్తున్నామని శాంతి మ్యామ్ నా కోసం తెప్పించి ఇచ్చారు మనం ఉండబోయే కార్ట్లో రెండు లీడింగ్ స్కూల్స్ ఉన్నాయంట ఇది టాక్ షాప్స్ మన ఊరు క్యాంటీన్ లాగా ఉంటుంది మంత్లీ వన్స్ స్టూడెంట్స్ రన్ చేస్తున్నారు అందులో వచ్చే ప్రాఫిట్ ని స్టూడెంట్స్ కే ఇచ్చేస్తున్నారు సో అక్కడ నాకు పాకెట్ మనీ అక్కర్లేదు అది మాత్రమే కాదు నువ్వు నా కోసం ఖర్చు పెట్టిందంతా కొద్ది కొద్దిగా నీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తాను అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ హై స్కూల్ లెవెల్ లోనే దే ఆర్ ఆఫరింగ్ 3 స్ట్రీమ్స్ అందులో ముఖ్యంగా మనందరూ ఐర్లాండ్ కి వెళ్ళడం కష్టం అనుకుంటా నాకు ఇంకో జాబ్ ఆపర్చునిటీ వస్తేనే అది కుదురుతుంది కానీ అది ఎప్పుడు నాకు తెలియట్లేదు ఇంటర్వ్యూలో నాకు వయసు ఎక్కువ అని రిజెక్ట్ చేశారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఎస్ ఇది ప్యాక్ చేసి ఇవ్వరా ఓకే మేడం సార్ ఇన్కమింగ్ కాల్ గిరిజా శ్రీనివాస్ హలో థ్యాంక్ యూ గిరిజా ఓ ఈ రోజు తన బర్త్డేనా గాడ్ బ్లెస్ సార్ సిక్స్టీన్త్ పుట్టిన వాళ్ళు చాలా వరకు సోమరపోతులుగానే ఉంటారు అవునా అవును సార్ నాకు ఈ రోజు బర్త్డే సారీ సార్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ హ్యాపీ బర్త్డే సార్ హ్యాపీ బర్త్డే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు వర్క్ ఇలాంటి ఒక బర్త్డే రాకుండా ఉంటేనే బాగుండేది నా జీవితంలోనే దరిద్రపు కొట్టు రోజు ఇదే సరే అది వదిలే ఇంటర్వ్యూలో ఏదో క్వశ్చన్ కి సరిగ్గా ఆన్సర్ చేయలేదని చెప్పావు కదా అవును అయితే ఏంటి అదంతా అబద్ధం నీకు ఏజ్ ఎక్కువైనందు వల్ల ఇంటర్వ్యూలో రిజెక్ట్ చేసి పారేశారని ఆ రాణి ఆఫీస్ అంతా దండోర కొడుతుంది బాత్రూమ్ లో జారి పడి నడి జరుగుతుంది తన ముందు కూడా రెండు రాలిపోతాయి ఇంటర్వ్యూ బోర్డ్ లో తన కజిన్ ఎవడో ఉన్నట్ట నీకు నలభై ఏళ్లు పూర్తయ్యాయని నువ్వు ఇక ఐర్లాండ్ కి వెళ్ళలేవని వాడు చెప్పినట్టుగా తను చెప్తోంది ఎవరికి నలభై ఏళ్ళు తన కదా నలభై ఏళ్ళు నలభై కాదు నలభై ఏడు బ్యూటీ పార్లర్ కు వెళ్లి పదేళ్లు తగ్గించుకుంది హలో 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 వసంతి హలో 